হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু হাই ফ্লেয়ার আমি শ্যাম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা অনেক দিন পরে কোনো ব্লগ দেখব এবং সেই ব্লগটা ভীষণ স্পেশাল একজন মানুষের আর তিনি এদিককার মানুষ এদিকের একজন নাম করা হিরোইন মিমি চক্রবর্তী সাথে সাথে সাংসদ তো তারই বাংলাদেশ ব্লগ নিয়ে আজকের ভিডিওটা হবে এবং সেখানে বাংলাদেশে গিয়ে উনি কি কি করেছেন এবং কোথায় কোথায় ঘুরেছেন কি কাজ করেছেন সেই সম্বন্ধেই আমরা যত সম্ভব এই ব্লগটা দেখব এর আগে গিয়েছেন কিনা সেটাও আমরা জানি না আমি জানি না অন্তত তোমরা জানো হয়তো হয়তো বা কিন্তু আজকে দেখব তিনি এর আগে গিয়েছেন কিনা কোনো অভিজ্ঞতা রয়েছে কিনা বা এই যে ট্যুরটা সেটাই কি অভিজ্ঞতা রয়েছে তার কি হয়েছে সেটা নিয়ে আজকের ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলটাকেও লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও তো চলো ভিডিওটা দেখে নি তারপর আরও কথা হবে
your favorite food here? Here? Yeah. I'm a cook car, it's a English biryani, and I'm going to eat it. Do you want to eat it? Yes, at night. Okay, so dinner is English biryani, that's not. Do you want to eat it? Yes, I want A few moments later. Never without my pure aloe multi-benefit. 
বরিশালে তারপরে বরিশাল থেকে ঢাকায় যাওয়ার পুরো যে রাস্তাটা ছিল সেখানে ব্লগটা করা হয়েছে মোটামুটি বরিশাল এবং ঢাকায় এবং কনসার্ট ছিল এবং এইটা আমি ফার্স্ট টাইম জানলাম যে মিমি গানও গান গাইতে জানে এবং খুব সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল আমার মনে হয় ওখানে যারা ছিল তারা প্রত্যেকেই শুনে খুশি হবে কারণ এখান থেকে আমি যতটুকু শুনে বুঝলাম ভীষণ ভালো গিয়েছে এবং এইটা জানতাম না যে তার এই ট্যালেন্টটাও রয়েছে যে সে বাংলা গান মানে গান গাইতে পারে শুধু বাংলা না গান গাইতে পারে আর সাথে সাথে ওখানকার প্রশংসার তো ভরিয়ে দিল কারণ হচ্ছে যে আতিথেয়তার কথা বলা হলো সেটা আমরা বড়বার শুনে আসি কিন্তু মিমির মুখে শুনে আরও ভালো লাগলো এবং সাথে সাথে ওখানকার ফুড ফুড নিয়েও প্রচুর কথা বলা হয়েছে এবং সবচেয়ে পছন্দের যেটা মিমি সেটা হলো ইলিশ বিরিয়ানি আচ্ছা ইলিশ বিরিয়ানি আমি ফার্স্ট টাইম শুনলাম আমি কোনোদিন শুনিনি এখানে মানে যেটা মিমি বললো যে ইলিশ বিরিয়ানি তার সবচেয়ে ফেভারিট মানে যত ফুড রয়েছে ওখানে তো ট্রাই করতে হবে কীরকম ইলিশ বিরিয়ানি হয় আশা করি ভালো হবে তবে আমরা সাধারণত মাংস দিয়েই ভেবে এসেছি বা শুনে এসেছি দেখে এসেছি খেয়ে এসেছি পর্যন্ত তো সেই জায়গায় ইলিশ বিরিয়ানিটা কেমন সেটা অবশ্যই নতুন টেস্ট একটা লাগবে যে কোনো নতুন মানুষের কাছে এবং সেটা যে একজন নতুন মানুষের কাছে হঠাৎ করে ভালো লেগে গিয়েছে সেটাই বড় কথা এবং তার মানে তার যে টেস্টটা সেটা বলা বাহুল্য আর সাথে সাথে মিমি যে এই ধরনের ব্লগ করে সেটা আমার ফার্স্ট টাইম জানা ছিল না এটা আমাকে লিঙ্ক পাঠানো হয়েছিল ফার্স্ট টাইম তো ফার্স্ট টাইম দেখেই আমি অবাক হয়ে গেছি যে এই ধরনের কোনো ব্লগিং চ্যানেল রয়েছে মিমির আর ভীষণ ভালো লাগলো প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো মোমেন্ট ওখানে তো তুলে ধরা ছিল কখন কি করছে না করছে এবং পুরোটা মিলিয়ে বেশ একটা জম্পে এসে একটা ব্লগ দেখলাম হ্যাঁ কিছু কিছু মানে এখনও পর্যন্ত হয়তো টাইমটা কনজিউম হয় বলে মানে এডিটিংয়ের 
পিছনে খুব বেশি খাটাখাটনি করে না অন্য কেউ হয়তো সেটা তত্ত্বাবধানে রয়েছে তবে আরও ভালো হলে আমার মনে হয় বেটার হতো তবে টোটালি আমার ভালো লেগেছে এবং ব্লগ অ্যাকচুয়ালি এডিটিংয়ের চাইতেও তার কন্টেন্টটা কীরকম সেটার ওপরে ডিপেন্ড করে তো মিমি যেখানে রয়েছে সেখানে কন্টেন্টের অভাব হবে না আর সেটা হয়ও নি তাছাড়া ভীষণ ভালো লাগছিল লুকস মানে যে ড্রেসটা পরেছিল কনসার্টে যাওয়ার জন্য অসাধারণ লাগছিল আর সাথে ফেরদোসকে দেখলাম ওখানে মানে বিমানবন্দরে সেখান থেকে পিক আপ করা হলো ওখান থেকে তো সব মিলিয়ে একটা খুব ভালো ব্লগ দেখলাম আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে যেমন জানাবে তোমাদের এই ধরনের আরও কোনো ব্লগ দেখার ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই লিঙ্ক শেয়ার করবে আমাদের সাথে এবং আমরা তো অবশ্যই নিয়ে আসবো তো ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো সাথে সাথে চ্যানেল লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামী দিন আবার আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণের জন্য স্টেডিয়াম